போய் சொல்றாரு நான் சொல்றது தயவு செஞ்சு நம்புங்க தெரியுதுமா <laughs> 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 அவங்க சொல்றது உண்மைதான் நான் தான் அடிக்கடி வந்து போயிட்டு இருக்கேன் என்ன எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க சீதாவை நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் விடுங்க சரி இப்ப சொல்லுங்க அப்ப சீதாவும் நீங்களும் ஒன்னா இருந்தீங்க ஆமா அப்படின்னா சீதாவை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆமா சீதா பத்தி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் சீதாவை பத்தி எல்லா உண்மையும் தெரியும் சொன்னீங்கல்ல சீதா பத்தி எனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும் பத்தி தெரியுமா இது என்ன புது டிஸ்டா இருக்கு சீதாவுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இவங்களை பத்தி எனக்கு தெரியும் இவ்வளவு நாளா கல்யாணம் வேண்டாம் வேண்டாம் சீதா சொன்னதுக்கு காரணம் இவங்க கழுத்துல இருக்க இந்த தாலிதம் இதுல இருந்து தெரியல போய் சொல்றான் ஒரு பொண்ணு மேல ஏண்ட அபாண்டமா போய் சொல்ற அது <laughs> 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 காப்பாத்து <laughs> 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 பொண்ணு மேல அபாட 
கொடூரமா பழைய போட்டுக்கேடா உன்னை எல்லாம் எப்பல்லன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு கேவலம் பண்ணுடா அம்மா ஐயோ அம்மா எடிக்கதமா நிறுத்து அம்மா முடிக்க சொல்றாங்க நிறுத்து 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 அம்மா இவன எல்லாம் அடிச்ச மட்டும் பத்தாதுமா சீதாவுக்கு இவனுக்கு தொடர்பு இருக்குன்னு சொன்ன நாக்கு இழுத்து வெச்சு வெட்டணும் என்னடி அம்மா ஆத்திரப்படுற நேரம் பார்த்து ஏத்தி விடுறியா பின்ன நீ பண்ண காரியத்துக்கு உன்ன சும்மா விடுவாங்களா டேய் நான் அப்படியே தப்பு பண்ணிட்டேன் சீதா மேல உள்ள காதலால தான் அவளை தேடி போனேன் நான் போக போய் தானே சீதா கழுத்துல இருக்கிற தாலி விஷயம் வெளியே வந்துச்சு அவளை பத்தின உண்மைய தெரிய வச்சதுக்காக என்ன பாராட்டாம என்னைய தப்பா சொல்றீங்க டேய் சீதா கழுத்துல தாலி இருக்குறது அவளோட சொந்த விஷயம் ஆனா நீ பண்ண காரியம் நம்ம குடும்பத்துக்கே கேவலம் டேய் அருண் கங்காவை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமோ நீ அருணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கிய அதை நான் கேவலம் சொல்லிருக்கா அது மாதிரி தான் இதுவும் எதுக்கு எது சம்பந்தப்படுத்தி பேசிட்டு இருக்க ஏன் விஷயமும் ஓ விஷயமும் ஒண்ணா நீ அருணை நினைக்கிறது நியாயம் ஆனா நான் சீதாவை நினைக்கிறது தப்பா நான் அருண் மாமாவை நினைக்கிறேன் நான் அவரோட எனக்கு நிச்சயதார்த்த வரைக்கும் நடந்திருக்க ஆனா உனக்கு அப்படியா எல்லாத்தையும் ஒன்னு நினைச்சு பேசாத சீதா யாரும் நீ யாரும் அப்படி இருக்கிறப்ப நீ எப்படி அவளை தேடி போய் கஷ்டப்படுத்துவ மாயா ஜானிக்கு மாதிரி இருக்கிற சீதா என்னைக்கு இருந்தாலும் உனக்கு இடைஞ்சிருந்தான் பெரும <laughs> ஆனா உண்மையிலே என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா சீதா மேல உள்ள கோபத்துல நான் தான் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வச்சு துரப்பாண்டி கிட்ட புடிச்சு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் மாமா கமிஷனர் வரைக்கும் போனதும் பயத்துல சீதாவை விட சொல்லி துரப்பாண்டி கிட்ட கேட்டேன் ஆனா அவ என்னையும் சேர்த்து புடிச்சு வச்சுக்கிட்டான் அப்ப என்னையும் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்தது சீதா தான் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம நீங்க என்னென்னவோ பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்ப நான் அவளுக்கு பண்ண துரோகத்தை இந்த வீட்டுல யாருக்கோ தெரியாம அவ பாத்துக்கிட்டாலோ அப்பவே அவன் நல்ல மனசு உள்ளவன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த கங்கா எனக்கு என்னைக்குமே எதிரிதான் ஆனா சீதா அப்படி இல்ல சீதாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நான் ஒருத்தி இந்த வீட்டுல இருக்க சீதா அப்பாவி அது மட்டும் இல்லாம இப்ப அவளுக்கு கல்யாணம் வேற ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இனி அவளால என் வாழ்க்கைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்க போறது இல்ல நீங்க யாராவது சீதாவுக்கு பிரச்சனை கொடுத்தீங்க நான் சும்மா விட மாட்டேன் என்ன பாயவ சீதாவுக்கு சப்போர்ட்டா பேசிட்டு போற நீ பண்ணி தொலைச்ச காரியம் அப்படிடா சீதா உனக்கு வேண்டாம்னு நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் ஆனா நீ உங்க அப்பா மாதிரி சொத்து காசப்பட்டு சீதாவுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்ட இப்ப அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இனிமே நீ அவளுக்கு எந்த விதத்திலே தொந்தரவு கொடுக்காம ஒதுங்கி போயிடு மீறி ஏதாவது பண்ண பெத்த பிள்ளை கூட பார்க்க மாட்டேன் கொண்ட துண்டமா வெட்டி போட்டுடுவேன் என்ன சொல்றாலோ அதை கேட்டு நடக்கிறத தவிர நமக்கு வேற வழியே இல்ல இனிமே சீதாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காத புரிஞ்சுதா சரிப்பா ராத்திரி நடந்ததையே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா மூர்த்தி பண்ண காரியத்தால தான் சீதா மறைச்சு வச்சிருந்த தாலிய காட்ட வேண்டியதாயிடுச்சு இப்படியெல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் அவங்க கழுத்துல தாலி கட்டினது யாருன்னு எவ்வளவோ கேட்டேன் அவங்க மட்டும் சொல்லியிருந்தா அவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்குமா சொல்லுங்க 
மனுஷங்களுக்கு பாதி பிரச்சனை தான் தானா நடக்குது மீதி பிரச்சனைய அவங்க அவங்களா தான் இழுத்துக்கிறாங்க அப்படிதான் சீதாவும் பிரச்சனையை இழுத்துட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்தும் அவங்க புருஷன் யாருன்னு அவங்க சொல்றதா இல்ல ஆனா இதுக்கு மேல பிரச்சனை வர்றதுக்குள்ள அவங்க கழுத்துல தாலி கட்டினது யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு சீதாவ அவங்க புருஷனோட சேர்த்து வச்சிருந்தவங்க அதான் அவங்களுக்கும் நல்லது நமக்கும் நல்லது நான் சொல்றது சரிதானுங்க சரிங்க நீங்க நடந்ததையே நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க காஃபி ஆற போகுது சீக்கிரம் குடிங்க நேற்று ராத்திரி நீ மூர்த்தியால ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் தாலி கட்டினதால தானே உனக்கு இந்த கஷ்டம் சாரி உங்க தாலிக்கு மதிப்பு கொடுத்து கழுத்துல போட்டுட்டு இருக்கிறது நான் தானே சொல்ல போனா நான் எடுத்த முடிவால நான் தாங்க உங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அதுக்கு நீங்க தாங்க என்ன மன்னிக்கணும் உனக்கு நெருக்கடி வர்றப்ப கூட என்னால நடந்தது எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியல அன்னைக்கு நீ பிரச்சனையில இருந்தப்ப தைரியமா உன் கழுத்துல தாலியை போட்டனா இன்னைக்கு பிரச்சனை வர்றப்ப அதே தைரியத்தோட உனக்காக பேச முடியல என் மேல மூர்த்தி பழி போட்டப்போ எனக்காக நீங்க மூர்த்தி கிட்ட சண்டை போட்டீங்களே என் மேல அக்கறை இருக்க போய் தானே உங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சு எனக்காக பேசுறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் ஆள் இல்லையேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த இடத்துல இப்ப நீங்க இருக்கீங்க அருண்தா சீதா கழுத்துல தாலியை கட்டிருப்பானோ இது வரைக்கும் தாலிய மறைச்சு மறைச்சு தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுனால இனி இத மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாம போயிடுச்சு அன்னைக்கு அருண் சீதாவை வெளியில கூட்டிட்டு போய் பூ வச்சு கூட்டிட்டு வந்தா சீதாவை பாக்குறதுக்கு மாப்பிள்ள வந்தப்போ அருண் தர்ம சங்கடமா இருந்தா இதையெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்போ அந்த தாலிக்கும் அவனுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு என்ன மாதிரி நீங்களும் நிம்மதியா இருக்கணும் நான் நிம்மதியா இருக்கணும்னா உன் கழுத்துல இருக்கிற தாலியை பத்தி கங்காவுக்கு தெரியணும் அருண் சீதாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுலயே அவங்களுக்குள்ள ஏதோ உறவு இருக்குன்னு கன்ஃபார்மா தெரியுது இது நாம கேட்டா எதுவும் வெளியே வராது கங்காவை வச்சு கேட்க வைப்போம் சொன்ன கங்கா தாங்கிக்க மாட்டாங்க சீதா கழுத்துல இருக்கிற தாலியால் அடுத்த பிரச்சனை வர்றதுக்குள்ள நாம இப்பவே போய் கங்கா கிட்ட உண்மையை சொல்லிடுவோம் கங்கா வாங்க சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிடறதெல்லாம் இருக்கட்டும் நேத்து நடந்த விஷயத்த பத்தி என்ன நினைக்கிற கங்கா நேத்து நடந்தது நேத்தோட முடிஞ்சு போச்சு அந்த பேச்சு இப்ப எதுக்கு எடுக்கிறீங்க புருஷன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டாமா அத நான் பாத்துக்கிறேன் 
இதுல நீங்க தலையிட வேண்டாம் உனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நான் எப்படி தலையிடாம இருக்க முடியும் இத பாரு கங்கா நீ என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் என் மனசுல பட்டத கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன் எனக்கு என்னமோ அருண் மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு கோவப்படுற <laughs> சீதா ஜானகி மாதிரி இருக்கிறதுனால அருணே என் தாலிய கட்டி இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க கூடாது என்ன பேசுறீங்க நீங்க என் புருஷனை பத்தி எனக்கு தெரியும் உயிரே போற நிலைமையா இருந்தாலும் அவர் இந்த மாதிரி காரியத்தை பண்ணவே மாட்டாரு சீதா இந்த வீட்டுல இருக்கிறதுலயே அவருக்கு விருப்பம் இல்ல சீதாவை நான் கூட்டிட்டு வந்தேங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகவும் சீதாவை எனக்கு புடிச்சிருக்குங்கிற ஒரே கட்டாயத்துக்காகவும் தான் சீதாவை அவர் இங்க விட்டு வச்சிருக்காரு நீங்க இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னு அவர் காதல விழுந்தா அடுத்த நிமிஷமே சீதாவை வெளியே அனுப்பிடுவாரு என்ன <laughs> 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 வரும்போது <laughs> சொல்லிக்கலாம் <laughs> முன்னால <laughs> 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 